வணக்கம் செய்திகளை வழங்குவதற்காக புருஷோத்தமன் ஜெயபால் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி தேர்தலுக்கு பின்பு மீண்டும் ஆய்வை தொடங்கினார் ஆம்பூர் சாலையில் உள்ள பெரிய வாய்க்கால் கதிர்காமம் பகுதியில் உள்ள கணக்கன் ஏரியை தனது ராஜ்நிவாஸ் அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு புதுச்சேரியில் உயர்த்தப்பட்ட மின்கட்டணத்தை குறைப்போம் என்று கூறிய நாராயணசாமி அமைச்சரவை கூட்டத்தில் மின்கட்டணம் தொடர்பாக எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை மக்களை ஏமாற்றியதாக அதிமுக சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் அன்பழகன் குற்றச்சாட்டு ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் ரூபாய் நூறுக்கு பதிலாக ஐநூறு நோட்டு வந்ததால் வாலிபர் அதிர்ச்சி இதனால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடியை தேர்தலுக்கு முன்பு மீண்டும் ஆய்வு செய்ய தொடங்கினார் நகர பகுதிகளில் உள்ள வாய்க்கால் கணக்கன் ஏரிகளை துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி ஆய்வு செய்தார் புதுச்சேரியில் யாருக்கு அதிகாரம் என்று போட்டி முதலமைச்சர் நாராயணசாமிக்கும் துணைநிலை ஆளுநருக்கும் இருந்து வருகின்றது முதலமைச்சர் துணைநிலை ஆளுநர் ஆய்வு செய்யக்கூடாது என்றும் அதிகாரிகளை அழைத்து செல்லக்கூடாது என்றும் வலியுறுத்தி வருகிறார் இதுகுறித்து வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகின்றது இந்த நிலையில் மக்களவைத் தேர்தல் நடைபெற்றதால் தேர்தல் நடைமுறை காரணமாக ஆய்வுக்கு செல்லாத துணைநிலை ஆளுநர் தொலைக்காட்சி மற்றும் பத்திரிகைக்கு எந்தவித தகவலும் இன்றி திடீர் என இன்று தனது ஆய்வை தொடங்கினார் ராஜ்நிவாசில் இருந்து சைக்கிள் மூலம் சென்ற இவர் ஆம்பூர் சாலையில் உள்ள பெரிய வாய்க்கால் கதிர்காமம் பகுதியில் உள்ள கணக்கன் எரியை தனது ராஜ்நிவாஸ் அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு செய்தார் புதுச்சேரியில் உயர்த்தப்பட்ட மின் கட்டணத்தை குறைப்போம் என்று கூறிய நாராயணசாமி அமைச்சரவை கூட்டத்தில் மின் கட்டணம் தொடர்பாக எந்த முடிவும் எடுக்காமல் மக்களை ஏமாற்றி வருவதாக அதிமுக சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் அன்பழகன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிமுக சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் அன்பழகன் புதுச்சேரி அரசு துறையில் பணிபுரியும் அமைச்சர்களில் ஊழியர்களில் நாற்பது சதவீதம் பேர் நேரத்திற்கு அலுவலகத்திற்கு வருவதில்லை என்றும் ஒழுங்கீனம் என்பது அரசு துறைகளில் தலைவிரித்து ஆடுவதாகவும் ஒரு ஆண்டுக்கு முன்பு ஆளுநர் மற்றும் முதலமைச்சர் அரசு அலுவலகங்களில் ஆய்வு செய்த எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்றும் இந்நிலையில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி நேற்று தலைமைச் செயலகத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் ஆனால் என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகிறார் என்றும் எல்லாரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த நிலையில் அரசு ஊழியர்கள் மீது ஆளும் காங்கிரஸ் அரசு எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாது என்று அன்பழகன் தெரிவித்தார் ஆட்சியாளர்களின் செயல்படாத தன்மைதான் ஊழியர்களின் ஒழுங்கிணைத்திற்கு காரணம் என்றும் ஒரு பத்து ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்தால் அனைத்தும் குறைந்துவிடும் என்றும் கூறினார் மின்கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டதை அறிந்த பொதுமக்கள் அரசியல் கட்சியினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததும் அதனை குறைப்பதாக கூறிய முதலமைச்சர் நாராயணசாமி இதுவரை குறைக்கவில்லை என்றும் நேற்று நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் கூட மின்கட்டண உயர்வை குறைப்பு குறித்து எவ்வித நடவடிக்கையும் ஏன் எடுக்கவில்லை என கேள்வி எழுப்பினார் மக்கள் மீது விதிக்கப்பட்ட பல்வேறு வரிகளை குறைப்பதாக கூறிய ஆட்சியாளர்கள் இந்த அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஏன் அது குறித்து பேசவில்லை என்றும் இது மக்களை ஏமாற்றும் செயல் என அதிமுக சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் அன்பழகன் தெரிவித்துள்ளார் ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் ரூபாய் நூறுக்கு பதிலாக ரூபாய் ஐநூறு நோட்டு வந்ததால் வாலிபர் அதிர்ச்சி அடைந்தார் புதுவை மிஷின் மீதி கல்வே காலேஜ் பள்ளி அருகே அரசு வங்கி ஏடிஎம் உள்ளது இங்கு நேற்று காலை சுல்தான்பேட்டையைச் சேர்ந்த முகமது கபீர் வயது முற்பது என்பவர் பணம் எடுக்க சென்றார் ஏடிஎம்மில் காடை சுருகி நூறு ரூபாய் பணம் எடுப்பதற்காக அதுக்குரிய பொத்தானை எழுத்தினார் ஆனால் நூறு ரூபாய்க்கு பதிலாக ஐநூறு ரூபாய் நோட்டு வந்தது இன்னொரு தடவை நூறு ரூபாய் எடுக்க அழுத்திய போது மீண்டும் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டு வந்ததால் அதிர்ச்சி அடைந்தார் ஆனால் அவரது வங்கி கணக்கில் இருந்து பணம் கழியவில்லை இது பற்றிய அவர் பெரிய கடை போலீஸுக்கு தகவல் தெரிவித்தார் போலீசார் விரைந்து வந்தனர் அவர்களும் பரிசோதித்து பார்த்தபோது அதுபோல் ரூபாய் ஐநூறு நோட்டு வந்தது இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட வங்கி அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்ததன் பேரில் அவர்கள் விரைந்து வந்து ஏடிஎம் மையத்தை மூடினர் யாராவது பணம் எடுப்பதற்கு காடை சுருகிவிட்டு பணம் தாமதமானால் அந்த இடத்தை விட்டு சென்றிருக்கக்கூடும் அந்த பணம் இதுபோல் வர வாய்ப்பு இருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்திருந்தனர் ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் நூறுக்கு பதிலாக ஐநூறு ரூபாய் நோட்டு வந்த தகவல் அறிந்ததும் ஏராளமான பொதுமக்கள் அங்கு திரண்டனர் இதனால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சத்குரு மகான் ஸ்ரீ கணபதி சுவாமிகளின் பதினெட்டாம் ஆண்டு மகா குரு பூஜை விழாவையொட்டி திருவாசகம் நடைபெற்றது புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடியில் சார் குரு மகான் ஸ்ரீ கணபதி சுவாமிகள் ஆலயம் உள்ளது இவ்வாலயத்தின் மகா குரு பூஜை பதினெட்டாம் ஆண்டு துவக்க விழா நடைபெற்றது முன்னதாக சுவாமிக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்ற பின்பு கீதா முத்தையின் குழுவினர் திருவாசகம் மேடை நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் 
தொடர்ந்து நாளை சுவாமிக்கு அபிஷேகம் மற்றும் ராஜ அலங்காரம் நடைபெற உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை கோவில் நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர் புதுச்சேரியில் ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவர் பாஜகவில் சேர்ந்ததால் கட்சிக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று புதிய தலைவரை கட்சி மீறிடும் அறிவுக்கும் என பொதுச் செயலாளர் ரவி கூறினார் புதுச்சேரி ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவர் பாஜகவில் சேர்ந்ததால் கட்சிக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஆம் ஆத்மி பொதுச் செயலாளர் ரவி ஸ்ரீனிவாசன் கூறுகையில் கடந்த இரண்டு நாட்கள் முன்பு ஆம் ஆத்மி மாநில தலைவர் ரங்கராஜன் பாஜகவில் இணைந்தார் அதனால் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்றும் மேலும் மத்திய அரசை கண்டித்து தொடர் போராட்டங்கள் நடத்தப்படும் எனவும் தொடர்ந்து பேசுகையில் டெல்லியில் நடைபெற உள்ள கட்சி கூட்டத்தில் புதுச்சேரி மாநில தலைவரை கட்சி மேலிடம் அறிவிக்கும் என கூறினார் பேட்டியின் போது மாநில துணைத் தலைவர் கணேசன் பொருளாளர் சந்திரசேகர் நிர்வாகிகள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் முதல்ல வந்து ஒரு கூட்டங்கள் இருந்தோம் ரங்கராஜன் தலைமையில் கீழே இறங்கிட்டு இருந்தோம் அவர் நாங்கள் பொருட்படுத்தாமல் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் இளைஞர்களே முன்னெடுத்து உயிரே துச்சமாக வச்சு சில பல போராட்டங்கள் பண்ணிடுவோம் உங்களுக்கு தெரியும் டவர் மலை ஏறி கூட நான் அமித்ஷா எதிர்த்து ஒரு போராட்டம் பண்ணியிருந்தேன் அவர் இங்கே வந்து வரும்போதெல்லாம் வந்து கட்சியோட வளர்ச்சி தான் வராது பாண்டிச்சேரி வளர்ச்சிக்கு வந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசணும்னு எதிர்த்து தெரிஞ்சு நாங்கள் போராட்டம் பண்ணிடணும் அதுமாரி நூற்றுக்கணக்கான போராட்டங்கள் நாங்கள் பண்ணிடணும் ஆனால் கடந்த ரெண்டு வருஷமா அவர் செயல்பாடு சரியில்லை அவர் நாங்கள் வந்து செயல்பாடு சொன்னோம் அவர் செயல்பட முடியல அவரால் அவர் வயசு காரணமாக அவரால் செயல்பட முடியல அவரே பிறந்தமே ஒதுங்கினார் அது எங்களுக்கு நல்ல விஷயமா இருக்குது இதுக்கப்புறம் கட்சி வந்து இளைஞர்கள் வரப்போகுது கண்டிப்பாக டெல்லிக்கு போகிறோம் இளைஞர்கள் புதிய நிர்வாகிகள் வரப்போகிறாங்க இளைஞர் கையில் ஒரு புத்துணர்ச்சியோடு செயல்படும் நீ எதிர்பார்க்க போராட்டத்தில் ஏதாவது நாங்கள் தான் முதல்ல இருப்போம் ப்ளஸ் டூ முடித்த மாணவர்கள் மருத்துவக் கல்லூரி பயில சிறப்பு கருத்தரங்கம் உணவகத்தில் நடைபெற்றது பிளஸ் டூ முடித்த மாணவர்கள் மருத்துவ படிப்பு பயில அமெரிக்கா மலேசியா ஆஸ்திரேலியா போல வெளிநாடுகளில் படிப்பை பயில்வதற்கு சிறப்பு கருத்தரங்கம் ஷென்பகா உணவகத்தில் நடைபெற்றது குட்வில் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் விஸ்வ கார்த்திகேயன் தலைமை தாங்கினார் புதுவையை மற்றும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்றனர் குட்வில் நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் மாணவர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தை ஒட்டி சமூக சூழல் மற்றும் சூழலியல் அமைப்பு சார்பில் நடைபெற்ற காற்று மாசுபாட்டை தடுப்பது தொடர்பான சிறப்பு கருத்தரங்கம் ஏராளமான சுற்றுச்சூழல் ஆர்வர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரியில் சமூக சூழல் மற்றும் சூழலியல் அமைப்பு சார்பில் உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தை முன்னிட்டு காற்று மாசுபாட்டை தடுப்பது தொடர்பான சிறப்பு கருத்தரங்கம் வெங்கட்டா நகரில் உள்ள தமிழ் சங்கத்தில் நடைபெற்றது கருத்தரங்கிற்கு முன்னாள் புதுச்சேரி அரசு பிளானிங் துறை இயக்குநர் கனகசிகவி வரவேற்று உரையாற்றினார் புதுச்சேரி அரசு மேல்நிலை கல்விக்குழு உறுப்பினர் ராமானுஜம் தோக்கு உரையாற்றினார் சிறப்பு விடுதலராக தேசிய மீனவர் பேரவைத் தலைவர் இளங்கோ கலந்து கொண்டு உலக வெப்பமயமாதல் அதன் கடற்கரை பாதிப்புகள் குறித்து விளக்கி பேசினார் மற்றொரு சிறப்பு விருந்தினராக புதுச்சேரி அரசு முதுநிலை சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர் ரமேஷ் கலந்து கொண்டு காற்று மாசுபாடு குறித்து விளக்க உரையாற்றினார் இதில் ஏராளமான சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் ஒரு நாற்பது இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெற்றது வணக்கம் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி தேர்தலுக்கு பின்பு மீண்டும் ஆய்வை தொடங்கினார் ஆம்பூர் சாலையில் உள்ள பெரிய வாய்க்கால் கதிர்காமம் பகுதியில் உள்ள கணக்கன் ஏரியை தனது ராஜ்நிவாஸ் அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு புதுச்சேரியில் உயர்த்தப்பட்ட மின்கட்டணத்தை குறைப்போம் என்று கூறிய நாராயணசாமி அமைச்சரவை கூட்டத்தில் மின்கட்டணம் தொடர்பாக எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை மக்களை ஏமாற்றியதாக அதிமுக சட்டமன்ற கட்சி தலைவர் அன்பழகன் குற்றச்சாட்டு ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் ரூபாய் நூறுக்கு பதிலாக ஐநூறு நோட்டு வந்ததால் வாலிபர் அதிர்ச்சி இதனால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு